ചേട്ടാ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുഴിക്കുമ്പത്തേക്ക് താഴ്ന്നു പോവരുത് അതൊക്കെ പതുക്കെ നോക്ക് ഓ ഓ ചെറിയൊരു മോതിരം അല്ലേ ഇത് ചെറിയ മോതിരവ ഒരു പോലും മേളിലില്ലേ അതെങ്ങനെ ചെറുതാവണത് ആ വാഴയുടെ ചോട്ടിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയേ ഇന്നലെ ഞാൻ രതീഷുമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്ക ഇവിടെ ഇരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പോയത് അവിടെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓ വേറെ എവിടേക്ക് ഇരുന്നായിരുന്നു ചേട്ടാ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആ ഇവിടെ ഇരുന്നു പിന്നീട് ആ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്നു നേരത്തെ നോക്കിയതല്ലേ ഇനി എപ്പോഴും എപ്പോഴും നോക്കാൻ അവിടെ എന്തോ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ വർത്താനം കിട്ടുന്നു എന്റെ മോതിര പോയത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ മോതിരല്ലേ പോയത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്നല്ലേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യാം അതാ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് നോക്കിയതല്ലേ ചെയ്യാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നോക്കിയ അവിടെ എവിടെ വരുന്നത് ചേട്ടൻ നോക്കണ്ട പോ ഉൾട്ടൈമ് ഇരിപ്പുമായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴാണോ പോ കൈന്ന് തെറിച്ചു പോയത് കർത്താവ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്തില്ലേ തങ്കം ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസവും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ല തങ്കം ഡിയായിട്ട് വായി നോക്കാൻ പോയിരിക്കണോ ആൻ സാറേ അല്ലെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓ എടാ ഞാനങ്ങ് എത്താം നടരാൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ പോയി ആ തടി കാണിക്ക് ആ പടം അയ്യായിരം രൂപയിലെ കമ്മീഷൻ കിട്ടണം അതിനി ഓ ഇടാ ഞാൻ ഞാൻ വന്നാലേ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം പിടിക്കലാണ് സാർ അന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ആ ആ നടരാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ഓ ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ചാർജുമില്ല തങ്കം കർത്താവിനാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പിച്ച അതൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്നാ വിളി വെക്കും ഇവിടെ അത് പരിസ വിളിച്ചാലും വിളി വെക്കൂല കഷ്ടം തന്നെ പോയ പോയ പാടാണ് എവിടെയാണ് ഒന്നും എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലല്ലോ നീ കേൾക്കൂല ഈ ഫോണെ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്ത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ആ കൊച്ചി എന്നിട്ട് ഇന്നലെ കനകനും ഒക്കെ പോയി നോക്കി ഞാൻ പോയി നോക്കി കിട്ടിയില്ല അവൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പണിക്കാരുടെ കൂടെ അവിടെ നോക്കണ്ട് കിട്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരാഴ്ചയല്ലേ 
രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും അറിയണില്ല ഗ്യാസിനൊക്കെ ദിവസം ദിവസം വില കൂടുവാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ തടി തപ്പാൻ വേണ്ടി പറയണല്ലേ നിങ്ങൾ മരക്കച്ചവടത്തിന് പോകണമെന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ അറിയും അൻസാറും നടരാജനും ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് എന്നെ കാത്ത് ഞാനും കൂടെ ചെന്നാലേ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടാ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങളെ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അതെ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുതാ വരുന്നത് നീ എന്തിനു ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ നടരാജ അൻസാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓട്ടോ പറഞ്ഞു വിടാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായിട്ടും <laughs> 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 അയ്യോ പാവാ ചെറുക്കന് എന്ത് കരച്ചിലായിരുന്നു അത് പോയപ്പോ കിട്ടിയാ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ വന്നില്ലേ ചേച്ചി എടുക്കും അല്ല ഫോൺ നമ്പർ വന്നിട്ട് അവൻ നോക്കാനൊന്നും വന്നില്ലേ അതിന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത ദിവസം കണ്ടത് അത് നാട്ടിൽ പോയി ഓ അത് ശരി അത് ഇന്നലെ മൊത്തം ഇവിടെ നല്ല തിരിച്ചിലായിരുന്നു ആ കഷ്ടമായി പോയി ഇപ്പോ ഇത് ഈ പണിക്ക് വരുമ്പോൾ മോദിരം ഒക്കെ ഇട്ടണ്ട ആരെങ്കിലും പണിക്ക് വരും എനിക്ക് വന്നല്ലേ ഇത് ചുമ്മാ പറയണായിരിക്കും ഏയ് അല്ലട്ടാ അത് അവന്റെ കല്യാണ മോദിരമാണ് അവൻ പണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഊരി പോക്കറ്റ് ഇടും ആ പണി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കയ്യിലിടും അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരാവം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അല്ല അത് രാവിലെ വന്നപ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ അത് ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായി കുടിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് കൊച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഭവനുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ഒരു ഭവനാ ചുമ്മാ തള്ളണായിരിക്കും അറിയാ <laughs> 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 നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിട്ട് കുറെ ആളായാ രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലമായി സാറേ നമ്മളെ കൂടെ അറിയാന്നുള്ള ഇറക്കം തന്നെ ഓ അറിയാതെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല വെള്ളത്തിനൊന്നുള്ള ആളല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തരാല്ല അതിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ അണിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോയാൽ യോഗമില്ല അത്രേ ഉള്ളു അത് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചേട്ടന് വെള്ളം വരാൻ വേണോ ഓ പിന്നെ മതി പിന്നെ മതി ഞാൻ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന് ഞാൻ പോയി വെള്ളം കഴിച്ചിട്ട് വരാം വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞങ്ങളോടൊപ്പോട്ടോ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ ആ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്താം ഓ ഇല്ല ലേറ്റ് ആവില്ല നിൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് നീ അങ്ങ് പോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് വരൂലേ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ലേറ്റ് ആയി എന്നും പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മണ്ടത്തരം ഉണ്ടല്ലോ നടരായ ഞാനല്ല വണ്ടൻ നേതാവാണ് ശരിക്കും മണ്ടൻ ഇടയിടായി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം നീ കേട്ടാ കേട്ടാ എന്തോ തോന്നിയ ദിവസം പറയണത് ഓ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തില്ല നേതാവ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്താ നിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം അല്ല എന്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീ പറയണേ നീതാബി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുതൽ ഇത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തുള്ളപ്പം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പത്ത് കിലോമീറ്റർ തേടി പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നീ എന്തോ ഒന്നേ പറയണത് വീട്ടിൽ സ്വന്തം മച്ചിട്ടെന്തിനാടി നടക്കും നീ തമാശ കളിച്ചോണ്ട് ഏതാ കാര്യം പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നീതാബി ഒരു പവന് മോതിരം ഇവരെ പറമ്പിൽ കിടക്കുകയല്ലേ ഒരുപാട് ആവേശം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട 
നമുക്ക് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയി തേടാൻ വരട്ടെ അതെ തേടിക്കൊണ്ട് വന്നവരൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയാൽ നോക്കട്ടെ പോയി നോക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് ആ വാ 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 മെല്ലെ വാ മെല്ലെ വാ ബഹളം വയ്ക്കല്ലേ ആ വാഴയുടെ അവിടുന്ന് ഈ ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് അവന്മാരെ എന്തായാലും ഈ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പണിയത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന സാധനം കേട്ടല്ലേ നോക്കാം നോക്കാം അവന്റെ നമ്പർ ബംഗാളിന്റെ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം എവിടെയാണ് പോയത് നമ്പർ മേടിക്കാൻ പോണു ഇത് ആരും അറിയാതെ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മളെ പോയി നമ്പർ വാങ്ങിക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കാം അങ്ങോട്ട് ആ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി അതെങ്കിലും ആയിപ്പോലെ ഇതിപ്പം നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് നീ പോണാ ആ എന്നാ നീ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കച്ചവടം ചെയ്യും ആ നീ അയ്യായിരം രൂപ തരണ്ട നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വിഴുങ്ങിക്കോ ഓ നീ അത്ര ആളാവരുതേ കേട്ടാ നിന്നെ മരക്കച്ചവടം പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ നീ വെച്ചിട്ട് പോ വെച്ചിട്ട് പോ ആ നോക്കി നീ നിൻ്റെ സൗകര്യം വിളിച്ച് വെച്ചാ നീ വെച്ചാ അൻസാറ് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പോകണം എൻ്റെ നടരാജ നിൻ്റെ വാക്കും കേട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിപ്പോയേ പേടിച്ചേ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നടരാജ തപ്പ എടുത്തിരിക്കും ഓ പിന്നെ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇനി തപ്പ ഒരു സ്ഥലമില്ല ഇനി ഈ തെങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കാൻ ഓ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഉറുമ്പും മനുഷ്യനെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാനും ഒരു സ്ഥലമില്ല നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി സമ്മതിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല ബുദ്ധിയില്ല നിന്റെ തലയിൽ എന്തായാലും ബുദ്ധിയില്ല ശരീരത്തിൽ എവിടെയോ കുറച്ച് ബുദ്ധിയുണ്ട് അതെ അൻസാർ തടി കച്ചവടം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോട്ടെ അവ അയ്യായിരം പിടിക്കോട്ടെ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ മൂന്നിനും കിട്ടിയ വിവരം പുറത്ത് ആരോടും പറയണ്ട ഇല്ല ഞാൻ പുറത്ത് ആരോടും പറയില്ല അതൊന്ന് പതുക്കപ്പറ അമ്പോട്ടി കണ്ണന്റെ മുന്നിൽ അമ്മ കുമ്പിട്ടു കിട്ടിയ മണ്ടുന്നിരിയേ ചേച്ചി ഓ വാടി ഇവനുറങ്ങിയില്ലേ അവനേ പൂച്ചടെ ഉറക്കം നഖമൊന്ന് എന്താണ് ഉറങ്ങാത്തത് ഉറങ്ങി പോണ്ടടി എന്നിട്ട് കണ്ണു തുറക്കും കിടത്താൻ നോക്കുമ്പോ നീ വന്നത് നന്നായി ഏത് സമയം ഇങ്ങനെ കയ്യിലിരുന്ന് അവനൊരു ശീലമായി ഉം എന്താണെങ്കിൽ ഒരു പണി നടന്നിട്ട് ഇനി ചെറുക്കാൻ കിടത്തി അപ്പോഴും നോക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ കൊണ്ടോ കൊള്ളത്തിരുമോലി ഇവിടെ കൊള്ളത്തിരുമോലി കുഞ്ഞിനല്ലേ മാമി ഉറക്കാം നന്നായി എന്റെ പൊന്നെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഫോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഫോൺ നിന്നോട് കുത്തി വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പൊ നീ എവിടെ ഉണ്ടായില്ല അവളെന്തേ മുത്തുണ്ട് 
മുത്ത് കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് അവളുടെ നീരാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വർണമാലയ്ക്കിട്ട് സുന്ദരനായല്ല ഏഹ് സുന്ദർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മാമ്പിടെ മൂത്തോട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ കള്ളാവെന്ന് ഇവിടെ നീണ്ട മൂത്തോട് നോക്കണം ഞങ്ങള് വന്നു ഇതെപ്പോ ഞങ്ങള് റോഡിലോട്ട് പോയിട്ടേ ആ മരക്കച്ചവടത്തിന് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ കുറെ നേരം നിന്നപ്പോ ആ പാർട്ടികൾ ഇപ്പൊ വരൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാം അവര് വിളിക്കുമ്പേനി പോയാൽ മതി വെറുതെ നടന്ന് ഈ വെയിലത്ത് അത് വരാം ഓ അപ്പൊ അൻസാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അൻസാർ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പൻസാറും വീട്ടിലോട്ട് പോയി ഇനി അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി വെള്ളം എടുത്ത് ഭയങ്കര ചൂട് ക്ഷീണിച്ചു ചൂടുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം വേണോ ഓ ചെറിയ ചൂടിലെടുത്തോ ഞാനങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് നമ്മളിപ്പോ വിറ്റ് പൈസ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നാൽപ്പതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപതും പതിനെട്ടൊക്കെ വെച്ച് വിധിച്ചെടുക്കാനേ കാണൂ അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ധവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഉള്ളതാവട്ടെ കടങ്ങൾ തീർക്കണം എനിക്ക് ഒന്നും തരട്ടാ ഇത് മുഴുവൻ നേതാവെടുത്തോളൂ രണ്ടല്ലടാ എനിക്ക് രണ്ടായിരം ജ്യൂസ് ഞാൻ മേടിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട നിനക്ക് രാജാ സത്യം പറഞ്ഞ നീയാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ അൻസാർ ഒന്നുമല്ല അവൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടില്ല അവൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിപ്പോ എന്തെല്ലാം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ നീ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊള്ളൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഷിപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീയാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരനെന്ന് അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടപ്പറപ്പുള്ളതായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന രാജാ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ വൈകും പിന്നെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പുറത്ത് ആരോടും ഇത് പറയരുത് വളരെ രഹസ്യമായിരിക്കണം ഇല്ലല്ല ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ആരോടും പറയരുത് ഇല്ല കേട്ടാ എന്താ പറ്റി എന്താ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പാർട്ടിയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭാവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദ കണ്ണീര് അതെങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളതിനിപ്പോ മരക്കച്ചവടത്തിന് പോയതല്ലേ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിക്ക് പോയതല്ലല്ലോ ോയ്ത്തിന്റെ <laughs> 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 ശുക്രിയ 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 
दीदी आवो आवो ये ना बेला कुड़िये 